இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இஜட் ஈக்குவல் டு நைன் இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷனில் யூ ஆர் கலெக்டிங் த கோயிஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் இஜட்டு தென் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அது கீழே ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸு கோயிஷன்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணதை கோயிஷன் மேட்ரிக்ஸ்னும் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னு இருக்குது பாருங்க இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை ஃபோர்த் காலமாக இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டு இங்கே ஃபோர்த்து காலமாக எழுதி வரக்கூடிய அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து வி கால் திஸ் அஸ் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஏங்கிறது என்ன கோயிஷன்ட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த கோயிஷன்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஏவும் இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸு அதை நம்ம எப்படி நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்குறோன்னா ஏபி அப்படின்னு இருக்கு அது வந்து ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸுக்கு எக்கலான் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி வர்ற மாதிரி நம்ம ரோ கண்டுபிடிப்போம் ரேங்க் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஏக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஏக்கு தனியாக ரேங்க் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ வி வி ஆர் ஃபைண்டிங் ரேங்க் ஆஃப் ஏ அண்ட் ரேங்க் ஆஃப் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அதனுடைய ப்ரொசீஜர் வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ இதனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் வந்து டெஸ்டிங் த கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஏ ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதில் வந்து நாலு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க்கும் மேட்ரிக்ஸ் ஏனுடைய ரேங்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி தென் செகண்ட் ஒன் ஈக்குவலாகவும் இருந்து ஈக்குவல் டு என் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் என்ன ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஒய்இ இஜட் மூணு அன்னோன்ஸ் இருக்கு அந்த மூணு அன்னோன்ஸை என்னன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் என் அப்படிங்கிறப்போ என் எவ்வளவு த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இஜட் த்ரீயா அப்போ கண்டிப்பாக ரோ ஆஃப் ஏவும் த்ரீயாக இருக்கணும் ரோ ஆஃப் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபியும் த்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதுக்கும் த்ரீ வரும் இதுவும் த்ரீ வரும் என்னும் ஆல்ரெடி த்ரீ அப்படிங்கிறப்போ மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த சொல்யூஷன் வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்படியே அதே தான் பட் லெஸ் தேன் என் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு என் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் என் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லெஸ் தேன் என் அப்படின்னு வரப்போ மெனி சொல்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் செகண்ட் ஒன் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் யூனிக் சொல்யூஷன் தேர்ட் ஒன் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் மெனிக் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னில் வந்து ஈக்குவல் டு என் இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக அதனுடைய ரோ வந்து டூவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா என் வந்து த்ரீயா அப்போ இங்கே என் வந்து இல்லை இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக லெஸ் தேன் த்ரீ அப்படிங்கிறப்போ இது டூ இதுவும் டூ அப்படின்னு சொல்லிடு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ஐதர் டூ ஆர் லெஸ் தேன் டூவும் இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபார் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி அதனுடைய ரோ வந்து ஒன் அல்லது டூ ஃபார் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரோ எப்படி இருக்கலாம் கண்டிப்பாக த்ரீ தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஈக்குவலிட்டி என்னு சொல்லிட்டான் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒய்ஜி இஜட்டா அப்போ த்ரீயா அப்போ இது த்ரீங்கிறப்போ ரோ ஆஃப் ஏபியும் த்ரீ ரோ ஆஃப் ஏவும் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்து தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஆல்ரெடி த்ரீன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ லெஸ் தேன் த்ரீ அப்படிங்கிறப்போ மேபி டூ ஆர் ஒன் ஸோ இதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து மெனி சொல்யூஷன் ஃபோர்த் ஒன் வந்து நாட் ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் ரோ ஆஃப் ஏவும் நாட் ஈக்குவலாக இருந்தால் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் நோ சொல்யூஷன் சொல்லி வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிராமஸ் ரூல் கிராமஸ் ரூலில் யூ ஆர் கிவன் டூ ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் டெல்டா அப்படிங்கிறது ஏ ஒன் பி ஒன் ஏ டூ பி டூ தென் டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டி ஒன் டி டூவை அந்த எக்ஸ் பிளேஸில் எழுதுகிறோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எழுதுறது டெல்டா எக்ஸ் அதே மாதிரி அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை செகண்ட் காலத்தில் எழுதுறது வந்து டெல்டா ஒய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லை டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் So,
டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் டெல்டா எக்ஸ் பதிலா டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ டெல்டா த்ரீன்னு சொல்லலாம்